今年最具话题性的电影是《我不是药神》，据说已经突破三十亿票房。这部电影不能算作是一部绝对完美的作品，但颇有普及意味。他让曼丽白确定本身和患病病人的生活进入大众视线，而医生作为隐藏在其中的暗线，却先少分到镜头。于是，我们来到西安交大二附院血液科，整整一周，跟在现实的医生们的后面，体验了他们的生活，生与死。法国医生的内莱利彻说过，每位医生的心中都有一块墓地，徐燕也不例外。他见了太多生死。血液科负责医治的血液病是原发于血液系统，或是主要涉及血液系统的疾病。血液系统是组成机体的系统之一，包括骨髓、胸腺、淋巴结、脾脏等气管。以及通过血液运行散布在全身的血细胞，来科内医治的患者多是恶性肿瘤，死亡率极高。对徐燕来说，医学上的事情没有一定，只有几率。徐燕是交大二附院血液科的住院总医生，他的休息时间只有每周周二、周五下午，不断有病人或家属进来咨询问题。大仓，移植病人的无菌病房。中移植二房的病人是徐燕负责的病人之一，是个年纪很轻的小姑娘，罹患急性白血病。如果不做移植，生存时间只有二到三个月。在得病之前，她还没结婚。患病两个月后，她的男朋友仍然选择和她结婚，一同面对这种恶性病。命运对他们来说，从来不是单纯的好或坏。配型成功是幸运，复发是意料之内的意外。其实，面对移植过后高达百分之五十的复发率，每一个要做移植的患者和家属都面临住巨大风险的选择：生或者死，复发或者不复发。这也是徐燕作为一个医生，一个人无论怎样努力都无法避免。不受人类控制的生死抉择，即使不复发，也可能有另一个难题要面对。排异反应和幽灵一样，盘旋在病人，也盘旋在主治医生的头上。血液科专属的档案家徐燕是见过很多病人移植过后复发，复发是几率和命运，像一个随机筛选机，机器里是人名，随机抽选不幸者。让病人和家庭的盼望都一场空，也让他感到无力。他遇见过太多没办法把握生命的人，被迫做出关乎自己生命的选择。一个年轻女孩，二十多岁患病，徐燕自己身为血液科医生，知道血液科所有的病都是花钱的病，最后对家属来说，很可能人财两空。因为女孩家庭条件很普通，确诊后和料想的一样，她没有选择治疗。而是拿住打工几年的积蓄出去玩了一趟，后来又因为全身疼痛，迫不得已回到医院治疗。病情发展到后期，医生们是无能为力的。徐燕记得女孩最后的眼神，也记得她的名字叫长乐。这是一个和父母起名初衷完全背离的生命。血液科病房外的走廊。常常有人坐在凳子上休息。曹兴梅作为先行者，经历更很多这样的事。他八十四年工作，当了三十多年的医生。他甚至参与过病人的一生。有一个女孩，十二三岁的年纪来血液科治病，这个时候正是小学到初中的过渡阶段。女孩很幸运，可以匹配移植。移植治疗需要被安排住在大仓，完全无菌仓。比保护大仓是一个的巨大而独立，完全与正常世界隔离开的病房。住在里面的人和外面的家人只可以用电话交流，虽然偶有波折，但他还是康复出院了。排异反应也幸运的在可控范围内。命运如果直到此刻，一切就都是好莱坞式的圆满结局。隔离病房附带的可以放餐具的消毒柜，但是生活远比电影坎坷离奇。十几年过去。女孩第一次复发住院，这次女孩已经是一个母亲，一个妻子，一对父母的依靠，陪她一起来的。除了天生而拥有的父母，还有后来属于她的孩子和丈夫。复发以后是不可能再做一次移植了，幸好治疗也算成功。她又在世间多停留了三年。自此以后，女孩的父母亲人再也没出现在血液科里。曹兴梅理解这些不想和医生再见的疲惫人们，家属其实很感激你，我们自己没治好也觉得很难受，真的。医生。
，徐燕又不见了。十五点五十一分分，血液科里不见徐燕的身影。他去肾内科会诊了，办公室里的实习医生对来找他的病人说：“消失是他一天中常会出现的状态。他无限奔波于全院各个科室中，参加各科会诊。”现代医学细分精密领域专攻，给一个病人实施诊治，需要多个科室协力进行。血液科的专精，让他们不断的接到其他科室的会诊请求。这些请求发出后，通过一张张单薄的会诊单、护士站的电话线或是私人手机听筒。从而传送到作为当值的住院总医生徐燕手上。护士站也是徐燕经常去的地方之一。医院中，科室和科室之间由无数条通道连接，就像人体内的毛细血管，分支并互相吻合成网。从血液科到骨科，甚至不用出门。两栋楼一走廊相连，坐上电梯刷开玻璃门，就可以走到骨科的新楼里。这里是崭新的，空调和温在二十七度。血液科与这里不同，科室和科室连通的走廊。血液科在二附院的东侧四层小楼里，病房外的墙面上留有时间的痕迹。紧急楼梯间里的绿色涂墙面，还是八十年代流行的软装方式。快退休的老医生们，当年就在这个楼这里实习。徐燕负责十张病床，查房的时候，病房里的空气是体温和自然温度的交错蔓延。早晨的病房比下午还闷热，因为血液科的患者们抵抗力和免疫力都受到损害。空调一般到下午才开。双人间里，两张单人病床和两个矮柜就是所有的家具。房间不到十平米。徐燕跟住和案例主任医师，还有研究生实习生、年轻医生一起。查看当天病人体内红白细胞、骨髓等指标的数值，调整用药。每天早晨的例行查房，查房也是教学。和艾丽相跟住他的年轻后辈们讲解、提问，和研究生、实习生们不停记笔记不同。徐燕站在队伍里，随住和艾丽的讲解不断点头。他的眼神里已经很少有惶恐和迟疑，他对病人已经快形成自己成熟的判断了。尽管夏天的病房温度和透气都不理想，徐燕进病房之前还是要戴上口罩，尤其是小仓病房、小型无菌仓病房，是为了避免病人感染。病房门口的墙上固定住免洗洗手液，他熟练地摁下挤压口。清洗双手，每个病房门口都有免洗洗手液。徐燕的穿戴永远整齐，白大褂扣子工整的扣到顶，左胸前别住印有自己名字的胸牌。当医生必须有责任心，他慢条斯理地说：“与这种整齐到谨慎不同的是，徐燕的走路速度很快，吃饭也很快。”疯子。早晨、下午和晚上，徐燕是根据一天中交接班、查房、吃饭来判断的。他的生活里也只有这些。医生们自己私下玩笑，这个行业结婚前十年的离婚率非常高。某行业内调研在2016年做过一次医生是否有离职想法的调查，有 74%6% 的医生有过辞职想法。从2005年到2015年间， 2 5至34岁的青年医生比例从三。十一百分之三降低到二十二百分之一。一九五七年，后来我国消化病奠基人张孝谦写过一封信，他在信中说道：“医学是一门应用科学，需要极为坚实的理论基础，因此医学人才的培养是一桩艰巨复杂的工作。”这是他在给协和建议恢复医学生八年制学时的续信。晚上九点以后。徐燕还在值班。现代医学生们要经过五年本科、三年研究生，还有一系列职业考试、规培考试、笔试、操作种种考试，经过将近十年的积累，才可能完全一人独立接手看管病人。徐燕和自己的老公都是从医学生走过来的，他们的结合是医院最常见的内部消化，一个在血液科，一个在骨科。同一种职业的好处是两个人对对方的忙碌彼此理解，坏处也很明显，他们都很少有时间陪伴孩子、家人和彼此。作为母亲，徐燕时常会感到自己的不称职，不能带儿子下楼玩，生病不能陪在儿子身边。住在医院里，而一周只能见儿子两次。最让他无奈的是，自己的工作可能会对孩子身体产生的潜在影响，携带耐药菌。
开了一半的办公室窗户。然而现实是，尽管徐燕压缩掉自己所有的时间，竭尽全力地走在作为医生的职业道路上，也还是会感到焦虑。选择血液科实习的医学生们不多，血液科医生要面对的复杂情况和医学上的巨大挑战，而且作为肿瘤的前沿医学，知识更新速度很快，这对血液科医生的学习能力有极大的要求。徐燕的桌子上堆住几本随手可及的书。方便查阅，这是因为有一些基础知识不常用到，如果不随时翻看，它也会忘。徐燕遇见过被病人家属质问，为什么一个小小的发烧都诊断不出来病因？医学细分，有时候我的思想会局限，比如发热待查，可能抗生素打到头，什么都查完了还没找到原因。医生办公室里的白板和大会议桌，桌上堆满了病例材料。曹新梅则已经感到坦然。他现在口袋里装住写写画画的小纸条做便签，打算最多干到六十五岁。不接受返聘，我这两年感觉精力不行了，怕误事，把病人耽误了。医生这条道路，在他眼中是很有意义的。他把探索的过程看作一条幽深而无止境的长路。但这种幽深并不能让他感到恐惧和退缩，更多的是想要寻求明了答案的跃跃欲试、岔路、岔路，然后找对方向，提出问题，然后解决。我们这帮人呀，都是疯子、傻子。作者：当当，贞观。作者：摄影师：王德发。版式设计：霹雳。请关注贞观新浪微。